ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മളെ ഈ ഇ ത്രീ സീറോ വണ്ണിന്റെ ഫോർത്ത് ലെക്ചർ സീരീസ് ആണ് ഇതില് കഴിഞ്ഞ ലെക്ചർ സീരീസ് നമ്മള് ഓയിൽ സർക്യൂട്ട് ബൈക്കറാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്രാവശ്യം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഇതും ഒറ്റയ്ക്ക് ഇതിലും ഉണ്ട് ഒന്ന് എയർ ബ്ലാസ്റ്റ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ എസ് എഫ് സിക്സ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ബേക്കം സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ഓക്കെ നേരത്തെ ഓയിൽ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറിൽ പഞ്ചിങ് മീഡിയം ആർക്ക് പഞ്ചിങ് മീഡിയം എന്തായിരുന്നു ഓയിൽ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ എയർ ബ്ലാസ്റ്റ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ പ്രഷർ എയർ ബ്ലാസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് ആർക്ക് പഞ്ചിങ് മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ കോൺടാക്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എയർ ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് നന്നായിട്ട് ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദിസ് എയർ ബ്ലാസ്റ്റ് കൂട്ട്സ് ദ ആർക്ക് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് സെവേ ദ ആർക്കിംഗ് പ്രോഡക്ട്സ് ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ത് ചെയ്യും ആർക്കിനെ കൂൾ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആർക്കിനെ അവിടുന്ന് നമ്മൾ ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സ്വീപ്പ് ചെയ്ത് പോകും റാപ്പിഡ്ലി ഇൻക്രീസസ് ദ ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ മീഡിയം ഡ്യൂ ഇൻ ദ കോൺടാക്ട്സ് ആൻഡ് പ്രിവെന്റ് ഫ്രം റീ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ദ അറിങ് ഇതിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ മീഡിയം എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും കോൺടാക്ട്സിന്റെ ഇടയിൽ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആർക്ക് വീണ്ടും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഡാർക്ക് ഈസ് എക്സ്ടിംഗ്വിഷ് ആൻഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് കറന്റ് ഈസ് ഇൻട്രപ്റ്റഡ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് റിസ്ക് ഓഫ് ഫയർ എന്താണ് ഇല്ല ആർക്കിംഗ് പ്രോഡക്ട്സ് ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി റിമൂവ്ഡ് ബൈ ദ ബ്ലാസ്റ്റ് വേറെസ് ആർക്കിംഗ് ഇവിടെ ആർക്കിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്താ അയാളിലോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്താ മറ്റോട്ട് എന്താ ഓയിൽ ഡിറ്റീരിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കുറെ കഴിഞ്ഞാൽ ഓയിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് ഒഴിവാക്കാം ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഡയലക്ട്രിക് സയൻസ് പെട്ടെന്നാണ് കാരണം ദ ഗ്യാപ്പ് ഓഫ് ആർക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് വെരി സ്മോൾ ആയതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈസ് ഓഫ് ദ ഡിവൈസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓയിലിനെ കാട്ടിൽ ആർക്കിംഗ് ടൈം ഈസ് വെരി സ്മോൾ ഡ്യൂ ടു ദ റാപ്പിഡ് ബിൽഡപ്പ് ഓഫ് ഈ ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ആർക്കിംഗ് ടൈം എന്താണ് വളരെ സ്മോൾ ആണ് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും കൊഞ്ചി ഇതെല്ലാം തീരും ദർ ഫോർ ദ ആർക്ക് എനർജി ഇസ് ഓൺലി അഫ്രാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഇൻ ദ ഓയിൽ സർക്കുലേറ്റ് റിസൾട്ടിംഗ് അപ്പൊ ഈ കോൺടാക്ട്സിന് ലെസ് ടൈം ഉണ്ടാവുള്ളൂ കോൺടാക്ട്സിന്റെ മുകളിലുള്ള ബേണിങ്സ് അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും വളരെ കുറവായിരിക്കും ഡ്യൂ ടു ലെസ് ആർക്ക് എനർജി എയർബ്ലാസ് സർക്യൂൾ ബ്രേക്കേഴ്സ് ആർ വെരി സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ കണ്ടീഷൻ വേർ ഫ്രീക്വന്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഈ ലെസ് ആർക്ക് എനർജി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടെ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം എനർജി സപ്ലൈഡ് ഫോർ ആർക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻ ഫ്രം ഹൈ പ്രഷർ ഹയർ ആൻഡ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ദ കറണ്ട് ടു ബി ഇൻഡ്രപ്റ്റഡ് അതായത് നമ്മൾ ഹൈ പ്രഷറിൽ കംപ്രസർ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എയർ കംപ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർക്ക് എക്സ്റ്റൻഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ എയർ ആണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാ കറണ്ടിന് ഏറ്റവും എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ കാരണം എയർ ആയിട്ട് ആർക്ക് പഞ്ചിങ് ഉണ്ടാവും എയർ ഹാസ് റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻഫീരിയർ ആർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർക്ക് എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ് കൂടുതലാണ് എയർ ബ്ലാസ്റ്റ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സ് ആർ വെരി സെൻസിറ്റീവ് ടു ദ വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് റൈസ് ഓഫ് റീസ്ട്രാക്കിംഗ് വോൾട്ടേജ് ഈ റേറ്റ് ഓഫ് റൈസ് ഓഫ് റീസ്ട്രാക്കിംഗ് വോൾട്ടേജിന് നല്ല സെൻസിറ്റീവ് ആണ് കൺസിഡർ മെയിൻറ്റനൻസ് ഇസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ കംപ്രസർ പ്ലാന്റ് വിച്ച് സപ്ലൈസ് എയർ ബ്ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ കംപ്രസർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കംപ്രസർ വെച്ചിട്ട് എയർ കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മെയിൻറ്റനൻസ് നടത്തണം ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് എയർ ബ്ലാസ്റ്റ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ഈ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ബ്ലാസ്റ്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ആണെന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ആക്സിയൽ രണ്ടാമത്തെ ക്രോസ് ബ്ലാസ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ റേഡിയൽ ബ്ലാസ്റ്റ് അപ്പൊ ആക്സിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതിന്റെ ആക്സിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ആക്സിയൽ ലെവലിൽ തന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യും ഈ മൂവിംഗ് കോണ്ടാക്ട് പോണതിന്റെ ആക്സിയൽ ലെവലിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ആർക്ക് പത
ആർക്കിംഗ് ചേംബറിലോട്ട് നമ്മളുടെ എയർ ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ ഹയർ പ്രഷർ എൻ്റർ ചെയ്തതോട് കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ മൂവിംഗ് കോണ്ടാക്ട് സ്പ്രിങ് പ്രഷറിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പുഷ് ചെയ്യും അങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ആർക്ക് സ്ട്രക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ഹൈ പ്രഷർ എയർ ബ്ലാസ്റ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ആർക്ക് ഇവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് ഈ അയണൈസ്ഡ് ഗ്യാസസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും ആർക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യണത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി അവർ പറയണം എന്താ വെച്ചാല് കോണ്ടാക്ട് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ശരിക്കും വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്മോൾ ഗ്യാപ് മേ കൺസ്റ്റിറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ക്ലിയറൻസ് ഓഫ് ദ നോർമൽ സർവീസ് വോൾട്ടേജ് അത് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ സർവീസ് വോൾട്ടേജിന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ക്ലിയറിംഗ് ഉള്ളൂ എന്നുള്ള അതായത് ഇത് ഉള്ളൂ എന്നാ പറയുന്നത് ദ ഫോർ എൻ ഐസൊലേറ്റിംഗ് സ്വിച്ച് ഇസ് ഇൻപ്രോപ്പറേറ്റഡ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സർക്യൂട്ട് വേരി ദിസ് സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ സിമിഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ഫോൾട്ട് ഇൻറ്റർപ്ഷൻ ടു പ്രൊവൈഡ് നെസസറി ക്ലിയർ അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാല് അതിന്റെ താഴത്തെ ഒരു ഐസൊലേറ്റർ സ്വിച്ച് ഇന്ന് പോണേ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടു പോയത് അപ്പൊ ആ ഐസൊലേറ്റർ സ്വിച്ച് എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണോട് കൂടിയിട്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യും അത് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം എന്ത് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് എന്താണ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഉറപ്പിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലോസ് ബ്ലാസ്റ്റ് എയർ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ഇതാണ് അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ഫിക്സഡ് കോണ്ടാക്ട് ഇത് മൂവിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചൂട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ചൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് വെച്ചാൽ ഇതിന് ചൂട്ട് എന്ന് പറയട്ടെ എയർ സ്പിറ്റേഴ്സ് വിത്ത് ബാഫിൾസ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു എന്താണ് പറയാ ഫോൾട്ട് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂവിംഗ് കോണ്ടാക്ട് എന്ത് ചെയ്യും മാറും മൂവിംഗ് കോണ്ടാക്ട് മാറുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആർക്ക് സ്ട്രക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് റേഡിയൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഹൈ പ്രഷറിൽ ക്രോസ് ബ്ലാസ്റ്റ് വഴി എന്ത് ചെയ്തും എയർ പ്രഷർ ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ എയർ എന്ത് ചെയ്യും നേരെ ഇതിലോട്ട് പോകുമ്പോ ഈ ആർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇതിന്റെ സ്പ്ലിറ്റേഴ്സിന്റെ ഇടയിലേക്കും ബാഫിൽസിലേക്കും പോകും അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റേഴ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോ എന്താ വെച്ചാല് ഈ സ്പ്ലിറ്റേഴ്സ് കാരണം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ആർക്കിന്റെ ലെങ്ത് കൂടും അതുപോലെ ബാഫിൾസ് എന്തിനാ വെച്ചാല് കൂളിങ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് ആർക്ക് എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യും ഫ്ലോ ഓഫ് കറന്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ബ്ലാസ്റ്റ് എല്ലാറ്റും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ലോ കറൻസിനും എന്ത് ഇൻഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ളതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാറാൻ പറ്റും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഗ്യാപ്പും കൂടുതലാണ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ വർക്ക് ക്ലോസ് ബ്ലാസ്റ്റ് എയർ ബ്രേക്കർ നമ്മളെ ഇതില് ആ എന്താ പറയാ റേഡിയലും ഇതും മാത്രം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അത് രണ്ടും കൂടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയത് അടുത്ത ഹെക്സാ ഫ്ലോറൈഡ് എന്താ പറയുക എസ് എഫ് സിക്സ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ഈ എസ് എഫ് സിക്സ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആദ്യം എന്തൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷനും ഇതും പറയാം അപ്പൊ ഇത് എസ് എഫ് സിക്സ് ഗ്യാസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് കൊഞ്ചി മീഡിയറ്റ് എന്താണോ പേര് കാണിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും നമ്മൾ ആർക്ക് കൊഞ്ചി മീഡിയം ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് എഫ് സിക്സിന്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ഗ്യാസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ട്രോങ് ടെൻഡൻസി ടു എപ്തോ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് പെട്ടെന്ന് എപ്തോ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് ഓക്കെ ദ കോണ്ടാക്ട് ഓഫ് ദ ബ്രേക്കർ ആർ ഓപ്പൺ ഇൻ ഹൈ പ്രഷർ ഫ്ലോ ഓഫ് എസ് എഫ് സിക്സ് ഗ്യാസ് ആൻഡ് ആർക്കിസ്ട്രക്ട് ബിറ്റ്വീൻ കോണ്ടാക്ട് ഓഫ് ദ ബ്രേക്കർ എന്ത് ചെയ്യും ഹൈ പ്രഷർ ഓഫ് ദ ഹൈ പ്രഷർ ഫ്ലോ ഓഫ് എസ് എഫ് സിക്സ് ഗ്യാസിൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്താക്കും ആർക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ കണ്ടക്ടിംഗ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇന്ത്യ ആർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും റാപ്പിഡ്ലി ക്യാപ്ചർ ബൈ ദ ഗ്യാസ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇമോബൈൽ നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് ആകും ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ലോസ് ഓഫ് കണ്ടക്ടിംഗ് ഇലക്ട്രോൺസ് കാരണം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും വർക്കിംഗ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഇതിനെ വെച്ചിട്ട് പറയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എഫക്റ
കാരണം എസ് എഫ് സിക്സ് ഓക്കെ എസ് എഫ് സിക്സ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അത് ഇടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം റീകണ്ടീഷൻ ചെയ്യണം റീക്ലെയിം ചെയ്യണം ഓക്സിലറി സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇനി ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതായത് നോർമൽ കേസിൽ ഇതെന്താണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പോ ആ ക്ലോസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു നല്ല ഹൈ പ്രഷറിൽ എസ് എഫ് സിക്സ് ഗ്യാസും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി ബ്രേക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും മൂവിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ഇവിടുന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ആർക്ക് സ്ട്രക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ തന്നെ ഈ മൂവിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണോട് കൂടി തന്നെ അതിന്റെ ഇത് സിങ്കറണൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടുത്തെ ഓപ്പണിംഗ് വാൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഇവിടുന്ന് ഹൈ പ്രഷറിൽ അതായത് ഒരു ഫോർട്ടീൻ കിലോഗ്രാം പെർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അത്രയും ഹൈ പ്രഷറിൽ എന്ത് ചെയ്യും റിസർവായിരുന്ന് ഇത് ഉണ്ട് വന്നിട്ട് ആർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ ഹൈ പ്രഷർ ഓഫ് എസ് എഫ് സിക്സ് ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യും റാപ്പിഡ്ലി അബ്സോർബ്സ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ആർക്ക് പാത്രത്തിലുള്ള ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇമ്മൊബൈൽ നെഗറ്റീവ് ആയോണ്ട് സാഹചര്യം മാറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജ് ഡയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ മീഡിയം ബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോണ്ടാക്ട് ക്യുക്കലി ബിൽസ് ഓഫ് ഹൈ ഡയറക്ട്രി സ്ട്രെങ്ത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഹൈ ഡയറക്ട്രി സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആർക്ക് എക്സ്റ്റെൻഷൻ പെട്ടെന്ന് നടക്കും ഓക്കെ ഇനി ആഫ്റ്റർ ദ ബ്രേക്കിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിലോ ദ വാൾവ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് എ സെറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രിങ്സ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും ഇതിൻ്റെ വാൾവ് എന്ത് ചെയ്യും സെറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രിങ്സ് വെച്ചിട്ട് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യും ഇനി എസ് എഫ് സിക്സ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഡ്യൂ ടു ദ സുപ്പീരിയർ ആർക്ക് കൊഞ്ചും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എസ് എഫ് സിക്സ് ഗ്യാസ് ഇതിനെന്താണ് മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓയിലും എയർ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആർക്ക് കൊഞ്ചിയും പ്രോപ്പർട്ടി ഇതിന്റെ സൂപ്പർ ആണ് ഓക്കെ ഡ്യൂ ടു ദ സുപ്പീരിയർ ആർക്ക് കൊഞ്ചും പ്രോപ്പർട്ടി എസ് എഫ് സിക്സ് ഗ്യാസ് സച്ച് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സ് ഹാവ് വെരി ഷോർട്ട് ആർക്കിംഗ് ടൈം വെരി ഷോർട്ട് ആർക്കിംഗ് ടൈം ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡയറക്ട്രി സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എസ് എഫ് സിക്സ് ഗ്യാസ് എന്താണ് ടു ടു ത്രീ ടൈംസ് ഓഫ് എയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിച്ച് ബ്രേക്കേഴ്സ് കാൻ ഇൻട്രപ്റ്റ് മച്ച് ലാർജർ കറൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർച്ച് മച്ച് ലാ ഹൈ കറൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇത് നോയ്സ്ലെസ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് എയർ പ്ലസ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറിന് ഭയങ്കര സൗണ്ട് കേട്ടോ ഹാച്ചിട്ട് നല്ല പൊട്ടൽ കിട്ടും പക്ഷെ ഇതിൽ അതൊന്നുമില്ല ഇത് നോയ്സ്ലെസ് സൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ അറിയാനല്ല അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണത് നമുക്ക് ട്രിപ്പിംഗ് മറ്റേ എയർ പ്ലസ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറൊക്കെ വീഴുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യും സൗണ്ടും ഉണ്ടാവും കൂടാതെ നമ്മുടെ പവർ സ്റ്റേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിന് ട്രിപ്പിംഗ് അലാറം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ട്രിപ്പിംഗ് ഇൻഡിക്കേഷൻ പ്ലസ് അലാറം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അലാറം അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇത് ഓഫ് ആയി കിടക്കും എസ് എഫ് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്വിച്ച് പൊട്ടണ ടച്ചിട്ടൊരു ഇതുണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു സൗണ്ടും ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ട്രിപ്പിംഗിന്റെ അലാറം വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലോസ് ഗ്യാസ് എൻക്ലോസ് എൻക്ലോഷർ കീപ്സ് ഇന്റീരിയർ ഡ്രൈവ് സോ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ മോയ്സ്ചർ മോയ്സ്ചർ പ്രോബ്ലം ഇല്ല നോ റിസ്ക് ഓഫ് ഫയർ ആണ് നോ ഇൻഫ്ലമബിൾ ആണ് എസ് എഫ് സിക്സ് ഗ്യാസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ എന്താണ് നോ കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓൺ ദ ട്രാക്കിംഗ് ആൻഡ് ഇൻസുലേഷൻ അതുകൊണ്ട് ഇൻസുലേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ല എസ് എഫ് സിക്സ് ബ്രേക്കേഴ്സ് ഹാവ് ലോ മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ലോ മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ആണ് ലൈറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ റിക്വയർമെന്റ് ആണ് മിനിമം ഓക്സിലർ എക്യുപ്മെന്റ് ആണ് അതുപോലെ ടോട്ടലി എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും അത് മാത്രല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സീൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഹസാർഡിനുള്ള ചാൻസ് എന്താണ് വളരെ കുറവാണ് മെയിൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ കോസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ എസ് എഫ് സി ബ്രേക്കേഴ്സ് പിന്നെന്താണ് ഇത് ഇടയ്ക്ക് റീകണ്ടീഷൻ ചെയ്യണം ഹാസ് ടു ബി റീകണ്ടീഷൻ ആഫ്റ്റർ എവറി ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദി ബ്രേക്ക് അഡീഷണൽ എക്യുപ്മെന്റ് അതിന് വേണം എന്ത് വേണം അതിന് വേണം അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് രണ്ട് ഡിസഡ
അതാണ് അതിൻ്റെ സാലറി സാലറി ഫീച്ചർ ഓഫ് ഇതിൻ്റെ എന്താ വെച്ചാൽ വാക്വൺ അതിൻ്റെ ആർക്ക് കൊഞ്ചി മീഡിയം അതാണ് അതിൻ്റെ വില ഗുണം As soon as the arc is produced in vacuum, it is quickly distinguished to, uh, extinguished due to the fast recovery. That is the best thing to produce the arc. Fast recovery of dielectric strength is the best thing to do. That is the best thing to do. What is the vacuum circuit breaker in the construction? Okay. This is the fixer contacts. The fixer contacts, the fixer member, the fixer contacts, the fixer contacts, the moving contacts. ഒരു ആർക്കിംഗ് ഷീൽഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർക്ക് ഷീൽഡ് ഓക്കെ ആർക്ക് ഷീൽഡ് അത് എന്തിനാ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേക്കും എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഈ മൂവബിൾ മെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റീൽ ബെല്ലോസ് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഒന്നും എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ പെർമനന്റ് സീലിംഗ് ഓഫ് ബേക്കർ ചേമ്പർ അതുകൊണ്ട് പറ്റാൻ പറ്റും പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് വെസൽ അല്ലെങ്കിൽ സെറമിക് സെറാമിക് വെസൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റർ ചെയ്ത് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തത് ആർക്ക് ഷീൽഡ് പ്രിവെൻസ് ദ ഡിറ്റോറിയേഷൻ ഈ ആർക്ക് ഷീൽഡ് കാരണം കൊണ്ടാണ് എന്ത് ഇൻറ്റീരിയറിൽ ഡിറ്റീരിയറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുറക്കുന്നതും ഡയറക്ട് സ്ട്രെങ്ത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂട്ടാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഇനി വെൻ ഈ സർക്യൂ ബ്രേക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂവിംഗ് കോണ്ടാക്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഫിക്സർ കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പോവും അപ്പോൾ ഒരു ആർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സ്ട്രക്ക് ചെയ്യും ഈ ആർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്താണ് ഡ്യൂ ടു അയണൈസേഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ അയൺസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മെറ്റീരിയൽ കോണ്ടാക്ട്സ് വെച്ചിട്ട് ദ ആർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്തിട്ട് കാരണം എന്താണ് മെറ്റാലിക് വേപ്പേഴ്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് അയൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ രണ്ടിനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ത് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താണ് കോണ്ടാക്ട്സ് എന്നൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് ഫിക്സഡ് ഇത് മൂവ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് ഡയറക്ട് സ്ട്രെങ്ക്ത്ത് കൂട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഇത് ഇതാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി വേക്കും സർക്യൂർ ബേക്കറിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് ദർ ഇമ്പാക്ട് റിലയബിൾ ഹൈ ലോങ് ലൈഫ് ആണ് ദർ നോ ദർ ആർ നോ ഫയർ ഹസാർഡ് ദർ ഇസ് നോ ജനറേഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഗ്യാസ് ജനറേഷൻ ഡ്യൂറിംഗിലും അതായത് ഓപ്പറേഷനും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതും ഉണ്ടാവില്ല ദ ക്യാൻ ഇൻട്രപ്റ്റ് എനി ഫോൾട്ട് കറണ്ട് ഏത് ഫോൾട്ട് കറണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹെവി ഫോൾട്ട് കറണ്ട് ആണ് എലിമെന്റില് എന്തായാലും ഇല്ല ദർ റിക്കർ ലിറ്റിൽ മെയിൻറ്റനൻസ് ഓർ ക്വയറ്റ് ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ Uh, they can uh, safely successfully withstand lightning surges which stand here with low arc energy and low inertia and smaller power for the control mechanism and applications to it on the just to buy to and on the LA number on the motion okay 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 thank you I'm not gonna circuit breaker some coming up up any of an hour lecture series you're going to any other than a relay today ഇതാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഓക്കെ ബൈ